Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. Сегодня я расскажу вам о том, как приготовить жареную плотву без костей. Как известно, рыбы, которые похожи на карася, имеют очень много мелких косточек. И поэтому при жарке они образуют кучу вилочек, которые могут застрять в горле. Как же этого избавиться, посмотрим дальше. Вначале нужно рыбу хорошенько промыть холодной проточной водой. Это делается для того, чтобы снять с нее всю слизь и грязь, которая осталась после рыбалки. Теперь необходимо для того, чтобы не разлетелась луска по всей комнате, набрать в раковину воду и рыбу чистить уже в воде. Закрываем крышкой слив и заливаем воду холодную. Для чистки плотвы можно использовать обыкновенную вилку или же палочку с прибитой крышкой из-под пива. Ну и магазинный вариант это специальная чищелка. Я попробую всеми способами, посмотрю чем легче. Сначала использую обычную советскую вилку, мельхиоровую. Чешуя очищается хорошо, но не очень быстро. Теперь попробуем стандартную чистку для рыбы, магазинную. Уже немножечко быстро, быстрее стало, но не так, как хотелось. И последний вариант, обычная крышка из-под пива. Чистит намного быстрее. И качественнее. Чистить желательно не строго по боковой линии рыбы, а от спинки к животу или от живота к спинке по диагонали. Обязательно очищаем животик и спину рыбы, потому что луска, которая будет сверху, очень неприятно потом на зубах. Плотвы, в отличие от окуня, чешуя счищается очень чисто и качественно не очень взлетается по комнате. Желательно, чтобы рыба была свежая и чешуя не очень засохшая. Вся чешуя, которая осталась в мойке, легко убирается руками при сливании воды. Дальше нужно приступить к разделыванию живота рыбы. Для этого берем острый небольшой нож и начинаем разделывать живот. Для этого от нального отверстия к голове не глубоко чтобы ничего не повредить, начинаем распарывать брюхо. Здесь по центру есть два плавника, которые нужно обойти сбоку, потому что они жесткие, здесь очень тяжело их прорезать. До самых жабер. полость чистая необходимо ее также промыть хорошенько под проточной водой и приступить к дальнейшей обработке если вы планируете жарить рыбу без голов то их необходимо удалить при этом если вы будете варить с них уху необходимо удалить жабры если просто коту то ничего делать не надо большим острым ножом обрезаем голову на уровне переднего плавника эти головы дадут прекрасный навар при следующей ухе. Дальше, для того, чтобы не было костей, весь нюанс, берем острый нож и делаем на расстоянии 5-7 мм глубокие насечки, примерно от реберной части до позвонка. При этом стараясь не перерезать позвонок, потому что при этом потеряется целостность рыбы. и плавники не обрезаю, потому что при жарке они получаются очень хрустящие и напоминают чипсы. Теперь нарезаем рыбу на порционные кусочки, потому что мне это очень будет большая на сковородку. Все нужно делать острым ножом, чтобы мясо не давилось и было более сочное. Осталось рыбу посолить. Примерно здесь полтора килограмма. Я на это количество использую Около 50 грамм соли. Рыба соль любит, поэтому солим и сразу же перемешиваем, для того, чтобы не было соленых и пресных мест. Для большей пикантности можно добавить приправы 
перец и все, что вам нравится. После этого рыбу помещаем в холодильник на 1 час, для того, чтобы она хорошо просолилась. Достаем, ложим ее на сковородку, на которой обильно налито масло и жарим до готовности. На разогретую сковородку наливаем побольше рафинированного масла без запаха. Ждем пока масло нагреется и после этого будем выкладывать рыбу. Рыбу обмакиваем в муку и выкладываем на сковородку. Жарим сначала 5 минут с одной стороны, 5 минут с другой. Сначала на сильном огне, немножечко уменьшаем и доводим до готовности. Вот такая симпатичная. Все с рыбкой. Теперь эта рыбка можно побаловать гостей или всю семью. Даже детям есть ее рекомендуется, потому что косточки здесь очень маленькие и ими не подавишься. Ставьте лайки, пишите замечания и комментарии. Будьте с нами. Всем пока!